ஐயா வணக்கம் ஐயா வணக்கம் மாரியப்பன் ஐயா இப்போ நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்க தொடர்னுடைய தலைப்பு வந்து ஐந்து நிமிடத்தில் ஆன்மன் ஞானம் ஃபைவ் மினிட்ஸ் டு என்லைட்டன்மெண்ட் சும்மா இரு தொடர் நானற்ற தியானம் ஜஸ்ட் பி சீரீஸ் ஐஎம்லெஸ் மெடிடேஷன் பாகம் இருபத்தொன்னுங்க ஐயா ஐயா இந்த பாகத்தில் வந்து நீங்கள் என்ன விதமான வழிமுறைகளுக்கு நீங்கள் கொடுக்க போகிறீங்க நல்லது மாரியப்பன் இப்போ வந்து இப்போ பண்ண போகிற ஐந்து நிமிட நானற்ற தியானத்தில் வந்து இது நாள் வரைக்கும் நம்ம அகந்தையில் ஏறி இருக்குது என்னென்னா வந்து நான் வந்து நல்ல செல்வ வளம் படைத்தவன் எனக்கு சொத்துக்கள் நிறையா இருக்குது என்றைக்கு இருந்தாலும் நான் வந்து தாழ்வை அடைய மாட்டேன் ஏழ்மையை அடைய மாட்டேன்ற ஒரு பாவம் வந்து அடிப்படையில் இருக்கும் அது வந்து பூர்வத்திலேருந்து வருது அந்த மாதிரி ஃபேமிலியில் வந்திருப்போம் இது வந்து இந்த பாவம் வந்து பாவம் கொண்டவனுக்கு அது கொடுமை அவனுக்கு கொடுமை பண்ணிட்டு இருக்குன்னு அவனுக்கு தெரியாது பாவமற்று இருக்கிறது தான் நம்மளுடைய யாத்திரை தீர்த்த யாத்திரை என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம ஆன்ம தீர்த்த யாத்திரைன்றது என்ன யாத்திரை அகந்தையை அறவே கொல்லுவது தனி மனம் என்று ஒரு உணர்ச்சிகளை சுமந்து கொண்டு வாழும் ரிப்பீட்டடாக வாழ்ந்து வந்துட்டு இருக்கு அந்த மாதிரி ஒன்றும் இல்லை இங்கே வந்து இந்த இது வந்து ஒரு கொடுமையான பாவம் நான் வந்து சகஜமாகவே அவங்களுக்குள்ளே ஏறி இருக்கும் பணத்தினுடைய வளம் சொத்துக்கொள்னுடைய அந்த பெருமை ஸ்டேட்டஸ் சமூக அந்தஸ்து இதெல்லாம் ஏறி இருக்கும் இதை வந்து தானாகவே நினச்சிக்கிட்டு அது திமுறாக இருக்கும் அதன் மூலமாக வந்து அது பிரச்சனையாக ஆகிட்டுருக்குன்னு அவங்களுக்கு தெரியாது அது மூலமாக பிரச்சனை வந்துட்டுருக்கு பாடி லாங்குவேஜில் பிரச்சனை வருது வாழ்க்கையில் நீங்கள் வளம் இருக்குதுன்னா அந்த வளத்தை வந்து எப்போவுமே வந்து உங்களுடைய அனுபவங்கள் என்ன பண்ணோம்னா கேள்வி கேட்குற மாதிரி உங்களுக்கு அமையும் படிப்பினைகள் கொடுக்குற மாதிரி அமையும் எங்கிட்ட நிறைய பணம் இருக்குதுன்னு நினச்சேன்னா அப்போ பிரச்சனை வரும் இருக்கலாம் ஆனால் அது புத்திக்குள்ளே ஏறும்போது பிரச்சனையாக உடனே நாமே பண்ணிவிடுவோம் இன்வைட் பண்ணிவிடுவோம் ஸோ இந்த மாதிரியான அந்த நுணுக்கமான பாவங்களில் வந்து இப்போ வந்து பார்க்க போகிறீங்க என்ன வந்ததுனாலும் அது வந்து ஏதோ நான் வைத்து கொண்டிருக்கிறேன் சொத்தை வைத்து கொண்டிருக்கிறேன் வளத்தை வைத்து கொண்டிருக்கின்றேன் நல்ல மதிப்பு சமூக அந்தஸ்தில் இருக்கேன் அப்படின்ற மாதிரி பாவம் வந்து கொண்ட தனி நான் இல்லை ஆனால் அதிலே ஊறி வந்து இருக்குல்ல அந்த அதனால் என்ன பண்ணோம் அறியாமல் நீங்கள் கண்ணு மூடி உட்காரும் பொழுது அது வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதை அப்படி பண்ணிடலாம் இதை அப்படி முடிச்சிடலாம் நம்மளால் ஆகாதது ஒன்றும் இல்லை நான் அருமை பெருமையாக இருக்கும் உள்ள எல்லாம் வந்து தன்னுடைய செல்வ வளம் அந்த அந்தஸ்து புரியுதுங்களா இந்த சொத்துனுடைய ஒரு பவர் புரியுதுங்களா இவ்வளோ இருக்குன்ற ஸோ இது எல்லாம் வந்து ஒரு ஒரு திமிர் பிடிச்ச நான் பாவம் அது அந்த பாவத்தினால உள்ள அந்த சுழற்சி அப்படியே இருக்கும் அதுதான் அங்கே வாழ்க்கையாக வாழ்ந்துட்டுருக்கு நாமாக வாழ்வது இது நம்மளுடைய எண்ணங்கள் கண்ணை மூடி பார்த்தா தானேப்பா தெரியும் அதை பார்க்கணும் இல்லை பாவில் இந்த பாவம் இவ்வளோலாம் உலகத்தையே தன்குள்ளே வச்சுக்கிட்டு இருக்கு இந்த பிறப்பில் ஏதோ அந்த குடும்பத்தில் பிறந்ததில் நீ சேர்த்ததாக கூட இருக்காது தானாக வந்துருக்கும் ஆனால் இந்த பாவத்தை உள்ள பார்க்கணும் இது என்னடாவது ஒரு ஒரு அன்கண்ட்ரோலபுளாக அடக்கவே அடக்க முடியாத ஒரு செல்வ வளத்தை நினைக்கிற பாவம் சகஜமாக இருக்கே உள்ளே ஊறி இருக்கே ஏன் நம்மளால் சிம்பிளாக இருக்க முடில அப்படின்ற மாதிரி அந்த பாவம் கொண்ட அந்த பாவத்துக்கு பின்னாடியே அதை பார்க்கணும் இதுதான் நீங்கள் இந்த ஐந்து நிமிடம் நானற்ற தியானத்தில் தொடர்ந்து பார்க்க வேண்டிய அந்த கருத்தே வந்து இந்த தியானத்தோட கருத்தே இது அந்த செல்வ வளம் அந்த ம அந்த இது அந்த பவர் பவர் ஆஃப் மணி ஆர் பவர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி இது தான் அந்த பாவத்தை தான் நீங்கள் தொடர்ந்து பார்க்குறீங்க அப்போ என்ன ஆகும் உண்மையில் ஆழ்ந்த வருக்கத்தில் ஒன்றும் கிடையாது பணம் இருப்பவன் பணம் இருப்பவனும் இல்லை ஏழை ஏழையும் இல்லை அதுதான் அதனுடைய சூக்ஷமம் இதுக்கெல்லாம் சாதாரண வாங்கணும் மனம் ஏன்னா இவைகளை வச்சு கொண்டாதான் வித்தியாசங்களை கொண்ட வாழ்க்கை தனித்துவம் கொண்ட வாழ்க்கை புத்தி இல்லை இல்லடி வாழ்க்கைன்றதே தனியாக இருக்காது பொதுவில் கலந்துருப்போம் அதாவது ஆன்ம பொருளில் கலந் கலந்த உணர்வாகவே நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருப்போம் அதுக்கு தான் இவ்வளோ நுட்பமான தியானங்கள் எல்லாம் நம்ம வந்து தொடர்ந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அடுத்த தியானத்தில் நானற்ற தியானத்தில் சந்திப்போம் நல்லது ரொம்ப நல்லதுங்கய்யா